Ce week-end, Bastogne commémorait le 66e anniversaire de la bataille des Ardennes avec en point d'orgue aujourd'hui une reconstitution d'une scène de guerre à Recogne. 30 véhicules militaires, 200 figurants dans le froid et dans la neige comme à l'époque. Dominique Enroth, à Nugen. L'armée allemande progresse dans une campagne enneigée face à des troupes américaines qui battent en retraite. Ce dimanche, on se serait cru le 9 janvier 1945, quand la Wehrmacht a pris le village de Recogne aux Alliés. On a le brouillard, il y avait plus de neige à l'époque, il faisait un peu plus froid. Donc on a une météo qui est euh, très proche de celle d'époque. Si ce n'est qu'au point de vue ciel, il faisait un peu plus clair, ce qui avait permis à l'aviation alliée d'intervenir. 110 figurants côté américain, 80 côté allemand, venus des quatre coins d'Europe. Et un bon millier de spectateurs pour admirer le tout. Je suis un fervent de l'histoire de, de la seconde guerre. Mais quand on voit ceci... Euh... Très émouvant. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont les bruits des canons. Très impressionnant. Et puis après, de voir vraiment la bataille se mettre en place. C'est ça qui est... Mais les canons sont très impressionnants. Très vite, les troupes américaines reprennent le dessus. Direction l'intérieur du village, transformé en camp retranché. Les Allemands se replient pour la deuxième phase du spectacle. Parmi eux, Quentin, venu de Versailles. Je t'ai fait une histoire depuis que je suis tout petit. Et puis on est allé voir deux ou trois... Deux ou trois spectacles, une fois, deux fois, trois fois. Puis en se renseignant, on apprend qu'il est possible de faire des choses euh, si on est prêt à avoir froid <rire> et à sortir dehors. Ça joue un peu à la guerre, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Nous, c'est faire passer le devoir de mémoire. Après des échanges de tirs nourris et plusieurs victimes de part et d'autre, les soldats allemands prennent la fuite. Fin de la reconstitution sous les applaudissements.